Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Tamir Santos. Gostaria de ver o um vídeo falando um pouco sobre o complexo de inferioridade. Um grande abraço. Bom, Tamiris, essa ideia complexo de inferioridade foi proposta por um dos discípulos do Freud, chamado Alfred Adler. Ele pegou uma noção que veio do Jung, que é a noção de complexo, que diz respeito à atratividade, o poder de associação que certas imagens e representações têm sobre nós, e isso é particular, sim, de cada pessoa. Cada pessoa, portanto, vive o seu mundo de complexo, e que nesse caso, no caso do que foi proposto pelo Adler, se expressaria com um sentimento persistente de que a pessoa é inferior aos outros. O Freud eh, não uh, excluiu a existência desse quadro, mas achou que isso era um sintoma, um sintoma narcísico, era uma dificuldade eh, relativa, por exemplo, ao, ao caráter, no sentido clínico e não moral de caráter. Né? Uma vez que, para o Adler, esse sentimento de inferioridade eh, acabava sendo remetido ou à posição uh, na família, por exemplo, o irmão mais novo, né? por exemplo, o irmão uh, do meio, que se sente, então, inferior a irmão maior, ou então há certas uh, deficiências corporais, o sentimento de que, uh, ou um defeito físico, uh, ou então o sentimento de que uma parte do corpo não é proporcional, ou muito grande, ou muito pequena, e isso seria, então, uh, extrapolado, isso tomaria conta da personalidade e desenvolveria uh, alguém com esse tipo de sofrimento. No fundo, o complexo de inferioridade ele tem é, várias origens possíveis né? ele envolve, por exemplo a introversão ou a extroversão ele envolve como cada um se coloca no laço social e principalmente como cada um vê o seu desejo autorizado por si ou pelo outro né? então esse problema vamos dizer que para o Adler era tão importante que é o problema do poder, de como a psicanálise vai lidar com as patologias do poder né? no fundo, aquele que se sente inferior, ele é, está persistentemente procurando repetindo, reencenando situações onde ele vai ser ou vai se sentir subjugado pelo outro, né? Isso é uma propriedade geral dos sintomas e das fantasias eh, neuróticas, né? Elas acabam realizando aquilo do qual a gente está fugindo. Por isso Lacan fala da dimensão trágica da experiência humana No fundo, a, o complexo de inferioridade, muitas vezes, né? E agora tipificando, ele remete a uma idealização excessiva de si e do outro né? de tal forma que diante de um ideal tão elevado tão uh, grandioso a pessoa só pode sentir o que? inferior outra forma de eh, inferioridade é aquela que emana de situações eh, traumáticas de so situações de desamparo situações em que, em que há um sentimento de deprivação de amor né? em que, no fundo, aquela figura que era muito importante para mim é eu interpreto que ela não me amou tanto quanto ela poderia. Isso frequentemente acontece, por exemplo, com pais de pessoas que... É, filhos de, 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 de pais alcoólatras, né? em que a relação com a bebida ou a relação com a droga ela é tão importante para aquele pai ou para aquela mãe que a criança interpreta que ela não vale muito a pena, ela sente vergonha disso. Ela diz, puxa, é, uma garrafa ou uh, a droga é tão mais importante do que eu, é porque eu devo ter alguma coisa assim errada, é porque eu devo ter alguma coisa que não me faz suficientemente amável pelo outro. Então vocês estão vendo que isso envolve então uma interpretação, um atravessamento pelo, pela fantasia, né? Diz respeito em, é, a como na nossa constituição subjetiva interpretamos as razões, os motivos, as causas do amor que o outro nos expende e do amor que a gente corresponde ou retribui para o outro. Né? Por exemplo, muito frequentemente a gente encontra é, situações em que a fenomenologia da, do, 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 do quadro é de inferioridade, mas no fundo, né, mas, é, ouvindo um pouco melhor o que está em jogo, o que a gente encontra é um sentimento de superioridade. Né? Um narcisismo grande eloquente, um narcisismo que faz a pessoa sentir que ela é alguém assim muito especial, ela é uma, uma pessoa assim, e a, os pais é, muitas vezes disseram isso 
para esse sujeito, né? Você é absolutamente uh, fantástico. De tal maneira que, quando o mundo diz o contrário, ela se sente absolutamente inferior. Né? Mas não inferior uh, tomando a, a, a realidade intersubjetiva na qual uh, ela está por referência. Inferior em relação a esses ideais hiperinflados. E que, no fundo, fazem com que a pessoa se ache muito superior. Né? Na clínica as coisas nem sempre são o que parece. Um texto que serve assim, de referência para discutir o problema da inferioridade e da superioridade pode ser encontrado nesse trabalho uh, dessa coleção que eu recomendo, uma coleção que está traduzindo as obras do Freud diretamente do alemão, dirigida pelo meu amigo Gilson Anini, eh, com Pedro Eleodoro na, na, na concepção de tradução, e que eh, trouxe à luz então uh, essa, essa tradução do compêndio de psicanálise, o abris de psicanálise, que é uma espécie de, de, de síntese do que, do que pensava o Freud, um, é um trabalho assim de, de, de maturidade, e nesse trabalho você vai encontrar várias alusões, várias referências ao tema do narcisismo, ao tema dos ideais, ao tema da relação entre o aparelho psíquico e, a, e o exterior, que vão ajudar você a pensar as experiências de inferioridade e de superioridade. Para receber eh, o Falando Nisso, toda quarta e domingo, inscreva-se no nosso canal.